Hello everyone. The problem in DNA replication is not that you can't understand. It's basically you can't remember what to read, what to write, etc. यूँ तो आपने कई एनिमेशन देखे होंगे बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें डी एन ए रेप्लीकेशन को कैसे क्या समझना है और कितना हमें उसमें से काम काम का याद रखना है और हम उसको अच्छे से समझेंगे तो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटीग्रेटेड सीरीज़ है एक पार्ट टू भी आएगा जिसमें हम यू कैरियॉट प्रो कैरियॉट में डिफरेंस और जो डी एन ए पॉलीमर एजेज हैं प्रो कैरियॉट यू कैरियॉट में उनके निमोनिक और डिफरेंस देखेंगे सो so, शुरू करते हैं डी एन ए रेप्लीकेशन से सो so, हमें बेसिकली इस प्रोसेस को पढ़ना है तो इसको सिंप्लीफाई करते चलते हैं और एक एक टर्म्स देखते चलते हैं सो so, बेसिकली क्या होता है कि डी एन ए रेप्लीकेशन में डी एन ए का पहले वही बेसिक्स तो क्या है कि एक प्रोसेस है जिससे डी एन ए कॉपी कर रहा है और फिर डॉटर मॉलिक्यूल से आइडेंटिकल डॉटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है सर्वाइवल हो पा रहा है स्पीशीज का जो इन्फॉर्मेशन है उसका ट्रांसफर हो पा रहा है ठीक है तो ये तो सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं अब हम शुरू करते हैं बेसिकली जल्दी से कि स्टेप्स क्या होती है रेप्लीकेशन की काफ़ी क्रिस्प रखेंगे जो जो इम्पॉर्टेंट है वो सारा इसमें आ जाएगा तो स्टेप्स क्या है रेप्लीकेशन की सबसे पहले ये सॉर्ट ऑफ फीचर है या स्टेप्स आप दोनों कह सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव होता है रेप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कंजर्व हो रही है कुछ चीज़ें आधी है ना तो डी एन ए हैज टू स्टैंड विच यू नो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर नाउ बोथ विल गो रेप्लीकेशन टू प्रोड्यूस टू डॉटर मॉलिक्यूल्स अब दो स्टैंड से आपके डॉटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं सो so जो ईच वन ऑफ द न्यूली सिंथिसाइज डी एन ए होगा उसमें वन हाफ जो होगा वो पेरेंटरल डीएनए का और अदर हाफ उसका खुद का सिंथेसाइज तो ये काफी इजी सा रूल है सेमी कंजर्वेटिव रूल इसको आप कहते हैं फिर अब हमें देखना है इनिशिएट कैसे होता है डीएनए का रेप्लीकेशन तो इनिशिएशन होता है एक साइट पे जिसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ओ आर आई तो बेसिकली ये आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन है ऐसे कहीं पर भी आपका आप डी का रेप्लीकेशन शुरू नहीं कर सकते अगर सर्कुलर डी होता है प्रो कैरियॉर्ड्स में तो उनमें ओ आर आई होता है और यू कैरियॉर्ड्स में सो जो Uh, हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन की तो प्रोकेरियॉड्स में एक ही साइट है यू कैरियॉड्स काफ़ी वास्ट है तो इसलिए मल्टीपल साइट्स ऑफ ओरिजिन रहेगी ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन में क्या होगा शॉर्ट सीक्वेंस रहती है जो कि काफ़ी uh, हर एक की अलग अलग रहती है अभी आपको एक चीज़ क्या याद रखना है कि बेसिकली जो ओ है उसके पास में हमें ए बेस पेयर का जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है तो ए के मिलने से क्या फ़ायदा है बेसिकली आपको पता हो शायद कि ए और GC तो GC में ट्रिपल बॉन्ड है ए में डबल बॉन्ड है तो द अनवाइंडिंग क्योंकि आप आपको स्टार्ट करके इसको कहीं ना कहीं अनवाइंड करना है ना तो आपको अनवाइंडिंग ईसी बन ईजी बन जाती है जब आपके पास ए हो एज कम्पेयर टू GC तो आप ये चीज़ पता होना चाहिए अब क्या होता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन डी एन बाइंड करेगा जब शॉर्ट में लिखा हो तो इट इज़ प्रोटीन नॉट दैट डी ऑफ न्यूक्लिक एसिड सो बाइंड करता है विथ साइट ऑफ ओरिजिन एंड दिस कॉजेज डबल स्टैंडर्ड डी एन ए टू सेपरेट अब सेपरेट होगा तो सेपरेट होगा फिर क्या होगा तो अब सेपरेट आप देखो किस फॉर्म में है ये क्या लग रहा है बबल तो बस वही है रेप्लीकेशन बबल तो नाउ द टू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड विल सेपरेट एट द साइट ऑफ रेप्लीकेशन टू फॉर्म अ बबल ठीक है और यू कैरियॉर्ड्स में अगेन ये बहुत सारे होंगे ठीक है जगह जगह पे और ये बबल को ही हम आगे आधे में बांट देंगे आप ऐसा समझ लीजिए बबल का ही आधा होता है रेप्लीकेशन फोर्क ठीक है सो so, अब हम बात करते हैं अब अगर आपने ब, बबल या फोर्क बना दिया तो ये आप क्या कर रहे हैं बेसिकली आप एक बहुत बड़े सपोज एक जगह में एक थोड़ी सी जगह अलग बना रहे कुछ और एक्टिविटी करने की ठीक है सो अब इस इधर एक्टिविटी क्या होगी डीएनए का रेप्लीकेशन सो so, अब रेप्लीकेशन करने के लिए एक रिक्वायरमेंट क्या होती है आर प्राइमर ऐसे हवा में चीज़ें तो हो नहीं सकती सो फॉर दैट यू रिक्वायर आर प्राइमर तो फॉर द सिंथिस ऑफ न्यू डी एन इज आर प्राइमर नाम से समझ में आ रहा है का प्राइमर सो अ फ्रेगमेंट ऑफ आर एन ए फाइव टू फिफ्टी न्यूक्लियोटाइड्स ठीक है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का रिक्वायर्ड रहता है बनता कैसे है बेसिकली प्राइम मेज एनजाइम प्राइम मेज एस एस बी पी के साथ कॉम्प्लेक्स बना के प्राइमोजोम बनाती है और ये प्रोड्यूस करता है आर एन ए प्राइमर सारी एनजाइम्स ग्रीन में है आपको इन्हें देखते चलना है आखिरी में हम समअप करेंगे प्रो कैरियर ट्यू कैरियर में कौन सी एनजाइम क्या डिफरेंट होती है ठीक है क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है सो so बेसिकली इसका काम क्या है कि कॉन्स्टेंटली सिंथेसाइज करे सप्लाई करे आर एन ए प्राइमर को ठीक है अब इसमें क्या है कि कॉन्स्टेंट कहाँ चाहिए होता है लेगिंग स्टैंड में लीडिंग स्टैंड में एक से ही काम हो जाता है ये आपको पता होगा लेगिंग स्टैंड लीडिंग स्टैंड आगे और देखेंगे ओकाजा की फ्रेगमेंट तो ये आर एन ए प्राइमर की कहानी होगी ठीक है सो अब आर एन ए प्राइमर आपने बना दिया अब हम देखेंगे बेसिकली जो हमारा सिंथेसिस है तो सिंथेसिस क्या होगा सिंथेसिस होना है
तो अगर दोनों साइड होगा तो अगर इधर ऐसे हो रहा है तो इधर ऐसे होगा तो अल्टीमेटली डायरेक्शन फाइव डैश थ्री डैश फिक्स है पर अगर आप दोनों को एज अ होल देखेंगे तो दोनों ऑपोजिट सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन में जा रहे हैं सो दिस इज बाय डायरेक्शनल ओके यू डायरेक्शनल है बट ओवरऑल देख रहे हैं तो बाय डायरेक्शनल है सेमी डिसकंटिन्यूस ये आपको पता है एक स्टैंड जो है लीडिंग स्टैंड उसमें कंटिन्यूस सिंथेसिस है और दूसरी स्टैंड में सिंथेसिस डिसकंटिन्यूस है और ये सब क्यों होता है क्योंकि जो हमारी डीएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ फाइव डैश टू थ्री डैश में सिंथेसाइज कर पाती है तो अब मैंने आपसे कहा था अभी आपने क्या क्या ध्यान रख लिया कि कैसे आपने ओरिजिन कराया फिर बबल बनाया फिर आर एन प्राइमर रिक्वायरमेंट दे दी और अब आप सिंथेसिस कराने वाले हैं तो मैंने आपको कहा था कि आपको बबल को दो में बांट देंगे फोर्क में फोर्क का काम ही होता है आपके खाने की चीज़ों को बांटना सो फोर्क एंड डी एन ए सिंथेसिस सो नाउ सेपरेशन ऑफ द ट्रू स्टैंड ऑफ डी एन ए रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लीकेशन फोर्क एंड एक्टिव सिंथेसिस ऑफ डी एन ए ऑकर इन दिस रीजन ठीक है ये आपको मैंने बता दिया था दिस इज द सेपरेट रीजन यू हैव गिवन फॉर एक्टिव सिंथेसिस नाउ रेप्लीकेशन फोर्क क्या करेगा अब काफ़ी टाइम से कोई इमेज नहीं देखिए थोड़ी इमेज देख लेते हैं सो बेसिकली अगर ये आपका बैक्टीरियल डी है सर्कुलर ठीक है सो ये आप देख सकते हैं किस टाइप से रेप्लीकेशन फोर्क बना के इसने जगह दी है आगे चलने को और आपको मैं इसको सिंप्लीफाई कर बताऊँ तो ये आपका रेप्लीकेशन फोर्क हम इसी एरिया को समझ रहे हैं हम जो कि हमें जहाँ पे आ, हमारा डी एन सिंथेसिस कराना है सो so, अब क्या कहा है ये रेप्लीकेशन फोर्क बन गया अब अगर आगे आगे और सिंथेसिस होना है तो ये खुलते जाएगा और फिर ऐसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी सो so, अब आपकी क्या कहानी है कुछ नहीं है मेनली सब थ्योरी ही है इसमें इतना ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है आप लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसी ही प्रोसेस चलनी है सो so, अब रेप्लीकेशन फोर्क मूव करेगा अलॉन्ग द पेरेंट डी एन ए एज द डॉटर मॉलिकल्स आर सिंथेसाइज तो ये तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे बढ़ेगा अब बनाते रहिए अब आपको क्या करना है आगे बढ़ाना है ठीक है तो अब आगे हो सकता है कुछ दिक्कतें आए तो बेसिकली आपको एक फोर्स चाहिए सेपरेट कराने के लिए सो फोर्स आएगा डी एन ए हेलीकेस डी एन ए हेलीकेस रेप्लीकेशन फोर्क पे दोनों डी एन ए स्टैंड से बाइंड कर जाएगा और इसके चलने के कारण आपका डी एन ए आगे बढ़ेगा तो ये एज अ जिप ओपनर काम करेगा और अगेन इतना बड़ा काम कर रहा है कि पूरे एक डीएनए को ऐसे मूव करा रहा है तो एनर्जी तो लगेगी तो डिपेंडेंट ऑन एटीपी अब ये जैसे जैसे ओपन करता जा रहा है तो कहीं ऐसा नहीं हो मेहनत खराब हो जाए वापस से बंद हो जाए तो वो मेहनत कौन बचाएगा आपके एसएसबीपी इनमें कोई एंजाइम एक्टिविटी नहीं है ये बस बाइंड करेंगे जो भी सेपरेशन किया है हेलीकेज ने हर स्टैंड को उन पर बाइंड करके उन्हें दूर दूर रखेंगे ठीक है और साथ ही साथ अगर वो डी डिग्रेड होने वाला होगा सॉरी दिस इज न्यूक्लियस तो अगर वो डीएनए आपका डिग्रेड होने की चांसेस होगी न्यूक्लियस से सो उसको बचाएगा सो ये आपका एसएसबीपी का काम हो गया अब हम देखते हैं आगे अब वापस हमें क्या करना है अब भाई सिंथेसिस तो कराओ सिंथेसिस तो अभी तक हुआ नहीं तो अब आप सिंथेसिस करेंगे और अभी प्रो की बात हो रही है मैंने आपसे अगेन कहा डिफ्रेंशिएशन काफ़ी वास्ट टॉपिक है इसको क्रिस्प में करना रियली चैलेंजिंग है तो अब हमको क्या करना है उसको डी एन थ्री हम प्रो में देख रहे हैं सो बेसिकली सिंथेसाइज करना है हमें दो न्यू डीएनए एन का जो कि हमारा हो रहा है ठीक है ये आपको पता है कंटीन्यूस और डिसकंटीन्यूस सिंथेसिस अब आपके इसमें न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़े जा रहे हैं एक्टिविटी कौन कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज थ्री अब नए मेंबर्स को आप जोड़ रहे हैं सो आपको देखना भी पड़ेगा कि कोई मेम्बर ऐसा ना जुड़ जाए जो कि ऐसे थोड़ा सा खराब हो सो so, उसके लिए प्रूफ रीडिंग फंक्शन रहता है तो ये भी किसका रहता है डी एन का जो कि चेक करेगा इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड एंड ओनली अलाउ द करेक्टली मैच टू बी स्टेड तो अभी हम इसी में ही रहते हैं तो डिसकंटिन्यूस आपको समझ में आ गया अब ये आपको पता है ओकाजा की फ्रेगमेंट की कहानी यहाँ बताई है जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डीएनए पॉलीमरेज को सिंथेसिस फाइव डैश थ्री डैश में ही करना है तो इसलिए हम ओकाजा की पीसेस देखते हैं ऑन द लेगिंग स्टैंड ऑफ पेरेंट डी अब ओकाजा की आप कहाँ देखें ये देखिए आप ये ये आपका प्राइमे ये आपका आर प्राइमर हो गया ये आर प्राइमर हो गया यहाँ पर आपके ओकाजा बने जा रहे हैं दिस इज योर लेगिंग स्टैंड ठीक है लीडिंग लेगिंग स्टैंड अब आपको कहीं ना कहीं आगे चल के इनको ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे फ्रेगमेंट्स में तो रह नहीं सकता तो अब आपको ज्वाइनिंग किन से करवानी है वो चीज़ है डी एन ए पॉलीमर इज वन एंड डी एन ए लाइगेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग ओकाजा की पीसेज लेटर टू फॉर्म कंटिन्यूस स्टैंड ऑफ डी एन ए सो ये जो सारी एंजाइम्स हैं इनको समअप करके आप समझेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगी चीज़ है सो so आपने पॉलीमर इज थ्री भी देख ली टू रिपेयर में कहाँ काम आती है वो हम आगे देखेंगे सो so बेसिकली ये हो गया और प्रूफ रीडिंग फंक्शन मैंने आपको बता दिया सब आपके पास सब सही आ चुके हैं एक प्रॉब्लम जो आ सकती है बेसिकली इसको आप ऐसा समझ लीजिए जब हम रोक खोलते हैं
सो so, उसे बचाने के लिए हमारे पास जो एंजाइम है वो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास डीएनए टोपो आइसोमरेज तो टोपो आइसोमरेज में टाइप वन टाइप टू वन से आपको सिंगल टू से आपको डबल दोनों मतलब इसका क्या मतलब है कि टाइप वन बस सिंगल डीएनए स्टैंड को कट करके ये प्रॉब्लम ओवरकम करेगा और उसको रिसील कर देगा ठीक है पर जो आपका टाइप टू है ये डीएनए गायरस जिसको आप काफी पॉपुलरली कहते हैं ये दोनों स्टैंड को कट करता है और फिर रिसील करता है कि प्रॉब्लम ओवरकम हो पाए सो so, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए सो so, ऐसे घबराने की बात नहीं है अभी हम देखेंगे छोटा सा टॉपिक और कि अब हमारे पास क्या बचा है रिप्लेसमेंट ऑफ आर एन ए प्राइमर सो अगेन ये चीज़ें आपको विजुअलाइज करते चलना है कि आपने कैसे सबसे पहले फोर्क बनाया बब मतलब ओरिजिन कराया फिर बबल बनाया फिर आपने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया प्राइमर के थ्रू फिर आपने देखा लीडिंग और लेगिंग स्टैंड फिर आपने उनको समअप करा फिर आपने अब भी अब क्या बचा आपके पास बस आर एन ए प्राइमर बचा क्योंकि अब आपके पास पूरा डीएनए तो सही हो गया पर आप डीएनए में वो छोटा सा सीक्वेंस पाँच से पचास न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए नहीं रहने दे सकते ना तो आप उसको हटाना चाहेंगे तो वो कैसे हटेगा बेसिकली डीएनए सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्टैंड कंटिन्यूस जो आपका हो गया ठीक है अब जब टर्मिनेशन होना होगा जब टी साइट्स होती हैं बेसिकली प्रो में अलग होती है यू में अलग होती हैं सो नाउ डी एन इज वन कम्स एंड इट रिमूव आर प्राइमर ठीक है तो अगेन आपकी एंजाइम आएगी डीएनए पॉलीमरेज वन ठीक है वो सिंथेसाइज करेगा एक ऐसा फ्रेगमेंट जो कि रिप्लेस करे आरएनए प्राइमर को और डीएनए लाइगेज क्या करेगा लाइगेज मतलब जोड़ने का काम तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बना देगा बिटवीन जो इसने बनाया और जो हमारा पहले पेरेंट का बना हुआ है ये प्रोसेस में वापस एनर्जी चाहिए तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है टोपाइसमरीज याद रखिए और इधर आप इधर का ओका जाकी का भी याद रखिए तो आपका जहाँ लाइगेशन होना है वहाँ पर तो पॉलीमरेज वन ही आया थ्री रेप्लीकेशन टू आपको पता दूंगा मैं रिपेयर में सो so, काफ़ी आसानी से आपने पूरी प्रोसेस समझ ली अब इसको भी आप देखेंगे तो समझ में आएगा बेसिकली इसमें यू के भी कुछ पार्क मिक्सड है बट जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने क्लियर कर लिया और रेप्लीकेशन को हमने पूरी प्रोसेस देख ली फ्रॉम योर बबल फॉर्क फॉर्मेशन टू द एंड दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ आर एन ए प्राइमर सो आई होप कि एक बार दो बार भी आप इसको देखें नोट्स मिल जाएंगे आपको आप बना भी सकते हैं तो so, एक बार आप विजुअलाइज करेंगे तो विजुअलाइज आपको समझ में तो आ गया होगा बट क्या रिवाइज क्रिस्प फॉर्म में आपको करना है वो आपको इससे समझ में आ जाएगा और अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है समझ में आ जाएगा सो so, अब क्वेश्चन की बारी सो so, असेसमेंट का क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए नीचे कॉमेंट्स में और अगेन अगर कोई वीडियो नहीं देखा हो तो अभी भी देखिए लर्न करिए हमेशा लर्निंग बनाए रखिए और अपने दोस्तों के साथ ये इनिशिएटिव ज़रूर शेयर कीजिए थैंक यू स्टे सेफ स्टे हेल्दी